ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ എക്സാമിന് തോൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ എക്സാം പാസ്സാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനുവേണ്ടി കുട്ടികൾ എക്സാം ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എസ് ജെ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ലൈവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ എക്സാം സിമ്പിളായി പാസ്സാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടിപ്സുകളും എങ്ങനെ എക്സാം എഴുതണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം അതായത് ഡിഗ്രി എക്സാം അതുപോലെ പി ജി എക്സാമുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നും അതുപോലെ എത്ര സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളതുമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ആൻസർ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുകയാണ് ആ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം എങ്ങനെയാണ് എക്സാം എഴുതേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പുതുതായി എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബിൾ ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും തരിക അതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ മുതലാണ് അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പേപ്പറിൽ എഴുതാനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ പേജിലും രണ്ടാമത്ത് വരുന്ന ഈ പേജിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മെയിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ് കാണാം അതിന് നേരെ താഴെയായി നെയിം ഓഫ് ദി എക്സാമിനേഷൻ കാണാം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് എഴുതേണ്ടത് അത് ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ആവാം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ ആവാം തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ആവാം ഏതാണ് ഏത് എക്സാം ആണ് എന്നുള്ളത് ഫിസിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ബി സി എ ആണെങ്കിൽ അതങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ ഹെഡിങ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുക ഏതാണ് നെയിം ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായി വരുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സബ്ജക്റ്റുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിങ് ജാവയാണോ ഏതാണ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഏതാണ് എക്സാം നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുക എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിലാദ്യം ഡേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കള്ളിയിൽ ഡേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് മന്ത് മൂന്നാമത് ഇയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എഫ് എൻ സ്ലാഷ് എ എൻ എഫ് എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫോർനൂൺ എന്നും എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാം ഇപ്പോൾ ഉച്ചക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർനൂൺ എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർനൂൺ അതായത് എ എൻ എന്നും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അവിടെ ദൻ അതിന് നേരെ താഴെയായി നമ്പർ ഓഫ് അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു എക്സാം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് വാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് സൈഡുകൾ ഉണ്ടാവും നാല് പുറങ്ങളുള്ള ഈ ഒരു പേജിനെയാണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണമാണ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുക നാലെണ്ണമാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നാല് എന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫുൾ ഷീറ്റിനെയാണ് അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായി എണ്ണാതെ മൊത്തത്തിലാണ് ഒരു അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ അഡീഷണൽ ഷീറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നമ്
നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഷീറ്റ് വാലിഡ് ആവുകയില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു രജിസ്റ്റർ നമ്പറിൻ്റെ കോളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് എൻ്റ് വരെ എവിടെ എത്തെ എവിടെ വരെ എത്തുന്നു അവിടെ വരെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന കള്ളികൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് എ സീറോ സീറോ സെവൻ എന്നാണെങ്കിൽ എസ് എ സീറോ സീറോ സെവൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന കള്ളികൾ നിങ്ങൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എക്സാമിൻ്റെ മെയിൻ ഷീറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് മറിച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാം എക്സാമിന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളും അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതും ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഒന്നും എഴുതേണ്ടതില്ല പിന്നീട് നിങ്ങൾ എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൻസർ ഷീറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇനി പറയാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാം എഴുതേണ്ടത് എത്ര എഴുതണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് റൂൾ അനുസരിച്ച് എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ പുതിയതായി വന്ന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളത് ഫുള്ളായി എഴുതിയതിന് ശേഷം ബ്ലാങ്ക് ഉള്ള ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം ആൻസർ മാത്രം എഴുതിയാലും മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുള്ള് എഴുതിയിട്ട് എവിടെയാണോ അത് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഒരു മാർക്കിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ നാല് വരി മാത്രമേ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അതിലേറെ എഴുതി വെറുതെ സമയം കളയരുത് നാല് വരിക്ക് എഴുതാനേ ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അഞ്ച് മാക്സിമം പോയാൽ നിങ്ങൾ അഞ്ച് വരി എഴുതാം അതിലേറെ എഴുതിയിട്ട് സമയം വെറുതെ പാഴാക്കരുത് ഈ സമയത്തിന് എക്സാം എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് മാർക്കാണെങ്കിൽ നാല് വരിയിൽ നിങ്ങളെ ആൻസർ അതിൽ വന്നിരിക്കണം നാല് നാലോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നര പുറം എഴുതണം ഒന്നര പുറം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊരു പുറമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതിയും ഇത്രയും ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗത്തായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആൻസർ വരേണ്ടത് അതായത് ഫസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു പേജ് ഫുള്ളായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടം വരെ ഇത്രയും എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാലോ അഞ്ചോ മാർക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാ പോയിൻസും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കണം ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിനുള്ളിൽ എക്സാം എഴുതി തീർക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൂടി നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് രണ്ട് പേജും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര പേജ് മൂന്ന് പേജ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യന് സമയം നിങ്ങൾ വെറുതെ കളയരുത് ഇനി എസ് എ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് എ പത്ത് മാർക്കിനോ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനോ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തേണ്ടത് ഒരു ഷീറ്റ് ഒരു ഷീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് ഫുള്ളായി നിങ്ങൾ എഴുതണം അതായത് നാല് പേജ് ഒന്ന് നാല് പുറമായിട്ട് വരും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് പുറം ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എസ് എക്കുള്ള ഫുൾ മാർക്കിനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം മൂന്ന് പേജെങ്കിലും എഴുതണം നിർബന്ധമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നാല് പേജ് മാക്സിമം എഴുതി പിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്ന് പേജ് എഴുതിയാൽ അതിന് എന്തായാലും മാർക്ക് കുറച്ച് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പോയിൻസുകൾ മെയിനായിട്ട് അതിൽ ആ എസ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ എക്സാം തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതരുത് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ രണ്ട് എസ് എ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഒരു എസ് എ എഴുതുക അതിനർത്ഥം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എസ് എ എഴുതാൻ മുതിരരുത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറേ ആൻസറുകൾ വെറുതെ മിസ്സാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ എസ് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രോബ്ലം പേപ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് പേജ് ഒന്നും എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകില്ല അത് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോബ്ലം പേപ്പറുകൾ നിങ്ങൾ ആ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി അതിന് പേപ്പറിൻ്റെ എണ്
പിന്നെ എക്സാം ഹാളിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നീട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സാം നല്ല വൃത്തിയിലും നീറ്റിലും എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് വെറുതെ വലിച്ചു വാരി കുത്തി വരഞ്ഞ് എഴുതരുത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു വര വരച്ച് അത് കട്ട് ചെയ്യുക അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊത്തം മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നേരെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസ് കൊടുക്കുക ഒന്നായിട്ട് കുത്തി വരഞ്ഞ് പേപ്പർ വൃത്തികേടാക്കരുത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഏതൊരു എക്സാമിനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്നാമത് സിലബസ് രണ്ടാമത് പാറ്റേണ് മൂന്നാമത് ടൈമ് ഈ ഏതാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലബസ് ആ സിലബസിലുള്ള ടോപ്പിക്കൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണം രണ്ടാമതായിട്ട് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഏത് പാറ്റേണിലാണ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മാർക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ള ആ പാറ്റേൺ നമ്മൾ അറിയണം മൂന്നാമത് നമുക്ക് തരുന്ന സമയം എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷനിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എല്ലാം രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് സാധാരണയായി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞു പോയതെല്ലാം മൂന്ന് മണിക്കൂറായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വെട്ടി ചുരുക്കി രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര മണിക്കൂറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എക്സാം പെട്ടെന്ന് എഴുതി എങ്ങനെ തീർക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്തായാലും വേണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എഴുതരുത് ഫസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണത്തിന് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊണ്ടുപോയി ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പേജിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വൃത്തികേടാക്കി വെട്ടിത്തിരുത്തരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അറിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പേപ്പർ നോക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചേഴ്സിനെ അത് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിർബന്ധമായും വേണം അല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തെറ്റാണ് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അങ്ങ് വാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫസ്റ്റ് പേജ് ഒരിക്കലും തെറ്റി എഴുതി വെക്കരുത് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ബ്രീഫായിട്ട് ഓരോ സെക്ഷൻ ബൈ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ബൈ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതാൻ വട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും പേപ്പറിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വര വരച്ച് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആക്കി തന്നെ എഴുതണം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ മാർക്ക് ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുക ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആ എന്താണോ പിക്ചർ അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക അത് വരയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പേന കൊണ്ടാവാം പിക്ചർ എപ്പോഴും വരയ്ക്കേണ്ടത് പെൻസിൽ കൊണ്ടാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെൻട്രിൽ ഒരു വര വരച്ച് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആക്കി തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പല കളറുകൾ കൊണ്ട് എഴുതാൻ നിൽക്കരുത് ഒന്നെങ്കിൽ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ഈ രണ്ട് പേന കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എക്സാം എഴുതേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിങ് ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്കിൽ ഒരു പേന കേട് വന്നാൽ എടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ആ ബ്ലാക്കിങ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും എഴുതരുത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഗിവ് റീസൺസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആദ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ള എഴുതുക നേരെ നേരെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റീസൺ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതുക പിന്നീട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പെൻസിൽ കൊണ്ടായിരിക്കണം ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് വരച്ചാൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സി പി യുവിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതണം ഇറ്റ് ഈസ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് സി പി യു എന്ന് പറഞ്ഞ്